Hello, this is Sarwar Reddy, founder of Skill Projects, Waterproofing Expert. So, you know, the most famous and popular product, Brace Bond RFX. So, tell us the confusion. Brace Bond wear or RFX wear. Basically, there are two products. So, one is Brace Bond, another is Brace Bond RFX. Brace Bond is a product that last week had RFX and RASI. Right? So, the key clear is that Brace Bond RFX and RASI. So, Brace Bond RFX and RASI. Most popular and famous waterproofing material in Kwasa. Right? So, only Padilla Samatra Lichuda, Manamu, Pratiokar Nota, Bridge Bond, Bridge Bond, Bridge Bond RFX, and even Town. Right? So, basically, it's a two component cementitious polymer. So, part A and part B. 5 liter Manaki, part A, Osundi, and 15 kg powder form, Manaki, part B. So, this rendu mixes in waterproofing. So, Dean King ka chala mandi ki chala doubt si ki. Dean ki even add chala, cement add chala, water add chala, water add chala, water add chala, any add chala, any code supply chala, idi flooring ki mundu apply chala, flooring tarwat apply chala, input apply chala. E doubts ani gura meko 100% mi rikha, e video gan ka continue to send me right away over this minute, 100% mi doubts ani solve yes. Right? So, ido chesi, ma meka reka da water put. This is Bridge Bond RFX is a two component cementitious polymer which can be used as a underlaid waterproofing system. Right. So underlaid waterproofing system this is a top exposed surface pina application chekunda manaki mother concrete main virginal mother concrete into the a concrete surface pina apply chase kuni dan pina mali cementitious flooring cementitious plasters chase kuni cover is called so dini manamu ekade ekada wadachu manam chase kuni idi bathroom so hero drepo bathroom waterproofing and edi very important and very critical so in proper bathroom waterproofing chase kuni than te complete me interior sunny damage out the building Skeleton damage, RCC skeleton, RCC frame damage. So, this is a lot of issues, a lot of leakage issues. So, this product is not a good thing, but a proper way of using mechanism. We have a new RCC slab, RCC water tank, bathroom, balcony. So, we have to apply this. So, this is a good thing. First, the main and important thing is any surface waterproofing chase na puru slab and ikada walls. Suppose the bathroom man kodi bathroom lo manaki mother slab and brick walls, plastered walls unta. The plaster walls ki ikada manaki 90 degrees angle di 90 degrees angle lo first to manamu taper this ko. So taper ki manaki brick bond aur fix base ekante mundu taper chase ko dance manaki password lo di nitro bond SBR latex ani product hundi. Idi मालूम हो ये टेपर जेस कोड़ान के यूज़ चेस कॉले टेपर लो ऐला यूज़ चेस को चंटे ये सीमेंट सैंड तो पार्टो वाटर एंड एसबीआर मिक्सेशन मालूम टेपर लो यूज़ चेस कॉले सो इंतह यूज़ चेस कॉले वाटर इंतह एसबीआर कल पाली टेपर मटेरियल लो डेल्टा एंगल फिलेट टेपर वन लीटर the 1-3 combination will dilute and then we will do cement sand and motor to waste the taper. So, if we do the taper, we will do the bathroom, slab, RCC tank, the main surface preparation is very important. So, if we do the surface preparation, we use hacking hammers and chipping machines. We use complete slab, complete surface, bottom and side walls. Proper का dead material मतलब remove दिया। Remove जैसी तरवाता complete surface अंतर गुड़ा wash चेस clean चेस करो। Clean चेस करने तरवाता taper waste। तो taper लोगों ने लगा चिप्पा हम आये दंग का taper mix चेस करने लाव waste करने। Taper ऐंधी केस करो आंटी 90 degree साइंगे low मतलब कि इसे weak joint, इसे different surface, इसे RCC and इसे masonry brick wall। तो रेंडे different material लेकर आये थे joint आये थे तो आकर मतलब कि ये bridge bond और फिर exporting waste ना गुड़े कर crack के possibilities मिले। तो ये क्रैक पॉसिबिलिटी सवार जीएस सर मन के टेपर वेस का टेपर वेस इन तरह आता ये टेपर मेन मंची मन के वाटरप्रूफ कोटिंग आने दी साइड वाल की कंटिन्यू 
సో వచ్చే మూమెంట్ ఎక్కడైతే టూ డిఫరెంట్ సర్ఫేస్ లో వచ్చే జాయింట్ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మూమెంట్స్ మనకి టేపర్ తీసుకుంటుంది సో టేపర్ తీసుకొని ఎక్కడ మనకు క్రాక్ రాకుండా కాపాడుతుంది సో టేపర్ పై నుంచి మనం వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ వేసుకోవాలి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాత్రూమ్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేసుకునేటప్పుడు టేపర్ వేసుకున్న తర్వాత మనం వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ అనేది మదర్ స్లాబ్ నుంచి వాల్ పైకి కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే సో ఈ వేలో మీరు వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ క్రాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు టేపర్ దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఆంగిల్లో మనకి క్రాక్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు రైట్ సో టేపర్ ప్రొసీజర్ మనకు అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ ఓకే సో మనం ఈ బ్రెజ్ బాండ్ ఆరఫెక్స్ ని మనం ఏ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అప్లై చేసే ముందు సర్ఫేస్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది నేను చెప్తాను సో ఇది ఒక బకెట్ తీసుకోండి నార్మల్ గా మనకి ఎనీ బకెట్ ఎనీ పెయింట్ బకెట్ ఆర్ ఎనీ ట్వంటీ లీటర్ కంటైనర్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ ఫైవ్ లీటర్ క్యాన్ మొత్తం లిక్విడ్ అంతా కూడా పోసేయండి సో ఫైవ్ లీటర్ లిక్విడ్ పోసిన తర్వాత దీనికి ఒక టూ లీటర్ టూ లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి మ్యాక్సిమం అంటే టెంపరేచర్ ని బట్టి మనకి టెంపరేచర్ కూల్ గా ఉంటే టూ లీటర్ సరిపోతుంది ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ ఎక్స్ట్రీమ్ సమ్మర్ లో చేస్తున్నారు వర్క్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ముందుగానే బకెట్ లో ఈ క్యాన్ లిక్విడ్ పోసేసిన తర్వాత దానికి టూ ఆర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని తర్వాత ఈ పౌడర్ పౌడర్ మిక్స్ చేసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా మంది చేస్తారు మిస్టేక్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏం మిస్టేక్ చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ పౌడర్ పోస్తాను బకెట్ లో తర్వాత లిక్విడ్ పోస్తున్నారు అప్పుడు గడ్డలు కట్టేస్తారు దాన్ని మిక్స్ చేయడం చాలా కష్టం సో వే బీ కేర్ఫుల్ మీరు మిస్టేక్ చేయదు సో మనకి బకెట్ లో ఫైవ్ లీటర్ లిక్విడ్ తో పాటు మనము టూ ఆర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ పౌడర్ ని స్లోగా స్లోగా ప్యాడల్ ప్యాడల్ మిక్సర్ ఉంటే కనుక ప్యాడల్ మిక్సర్ తీసుకోండి ప్యాడల్ మిక్సర్ అంటే మనం లప్పం కలిపే మిషన్ ఉంటుంది కదా ఆ మిషన్ సో ఆ మిషన్ యూజ్ చేసి మనకి ఈ పౌడర్ ని స్లోగా కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ మనకి ప్యాడల్ తిప్తా ఉండాలి కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ ప్యాడల్ తిప్తా ఉండాలి ఒకటేసారి ఫుల్ మెటీరియల్ బకెట్ లో వేసేయకూడదు స్లోగా కొద్ది కొద్దిగా మెటీరియల్ వేస్తూ తిప్పాలా సో ప్రాపర్ గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది మనకి అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి ప్రిపేర్ గా ఉంటుంది అప్లిక్ మిక్సింగ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ పక్కకు పెట్టాను ఎందుకంటే మిక్స్ చేసినప్పుడు ఎయిర్ ఎంటర్ అప్ అయితే లోపల బకెట్ లో అది ఎయిర్ పుడగాలన్నీ పైకి వచ్చి మనకి రిలీజ్ అయింది సో ఆ తర్వాత మనం రెడీ అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ఇది అప్లై చేసుకునే ముందు డెఫినెట్ గా మీరు అప్లై చేసే సర్ఫేస్ అది స్లాబ్ కావచ్చు లేదా సైడ్ కు వాల్ కావచ్చు ఎక్కడ వేసినా కూడా ఇట్ షుడ్ బి వెట్ కండిషన్ అంటే దీని సర్ఫేస్ సాచురేటెడ్ డ్రై కండిషన్ అంటాం అంటే సర్ఫేస్ అనేది వెట్ ఉండాలి వెట్ అంటే ఏదో కొన్ని నీళ్లు పోసి ఇమీడియట్ గా దాన్ని అటు ఇటు స్ప్రెడ్ చేస్తే అది కాదు కంప్లీట్ గా పైప్ పెట్టి బాత్రూమ్ కావచ్చు అది ట్యాంక్ కావచ్చు స్లాబ్ కావచ్చు కంప్లీట్ గా వాష్ చేయండి ఫస్ట్ వాటర్ తో వాష్ చేయండి వాష్ చేసిన తర్వాత ఎక్సెస్ వాటర్ బట్టతో గానీ స్పాంజ్ తో గానీ ఎక్సెస్ వాటర్ ఎక్కడైతే హాండులేషన్స్ లో ఫామ్ అయితేయో ఆ వాటర్ ని రిమూవ్ చేయండి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సర్ఫేస్ పైన ఎక్కడ కూడా వాటర్ ఉండదు వాటర్ అనేది కనబడకూడదు మన కంటికి బట్ ఇది లోపల వాటర్ పీల్చుకొని తడి వెట్ కండిషన్ లో ఉండాలి డ్యాంప్ కండిషన్ లో ఉండాలి రైట్ సో ఈ కండిషన్ లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం మిక్స్ చేసిన బ్రెజ్ బాండ్ ఆర్ ఎఫెక్స్ ని ఒక కోట్ అప్లై చేయాలి ఎప్పుడైనా మనం వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ లో అప్లై చేయాలి దాన్ని మనకి ఈస్ట్ టు ఈస్ట్ టు వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో గానీ లేదా సౌత్ టు నార్త్ డైరెక్షన్ లో గానీ ఫస్ట్ కోట్ అప్లై చేసుకోవాలి ఎలా ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ కోట్ ఒక డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తామో దానికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో సెకండ్ కోట్ అప్లై చేస్తాం రైట్ అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇదే వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ బాత్రూమ్స్ గానీ బాత్రూమ్స్ కాకుండా స్లాబ్ పైన గానీ వాటర్ ట్యాంక్ లో గానీ అప్లై చేసేటప్పుడు సెకండ్ కోట్ వేసిన తర్వాత సెకండ్ కోట్ వెట్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడే దానిపైన శాండ్ స్ప్రింకిల్ చేయండి శాండ్ స్ప్రింకిల్ చేయండి డ్రై శాండ్ స్ప్రింకిల్ చేయండి సో నార్మల్ గా మనము పొలంలో విత్తనాలు చల్లినట్టుగా లేదా మనకి ఇట్లా పక్షులకి విత్తనాలు చల్లినట్టుగా శాండ్ స్ప్రింకిల్ చేయండి సో దీని వల్ల ఏమైతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ చేస్తామో ద సర్ఫేస్ విల్ బికమ్ స్మూత్ సో స్మూత్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఈ ఫ్లోరింగ్ బాండ్ ప్రాబ్లం కాకుండా ఉండడానికి దీనిపైన మనం శాండ్ స్
దాని తర్వాత మనం దీనిపైన స్క్రీడ్ కానీ అండ్ ప్లాస్టింగ్ కానీ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అ బ్రిజ్ బాండ్ దరెక్స్ అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దేర్ ఆర్ మెనీ మెటీరియల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫాస్ట్ రాక్ సో వీ ఆర్ ఆథరైజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ రాక్ కెమికల్స్ వీ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ నాగోల్ మెయిన్ రోడ్ మిసైడ్ సుప్రజా హాస్పిటల్ సో వీ ఆర్ హియర్ టు గైడ్ యూ ఇన్ ఆల్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ కెన్ సెల్ ద మెటీరియల్ అండ్ వీ కెన్ డూ ద అప్లికేషన్స్ ఆల్సో సో మీకు ఏ విధంగా అంటే ఆ విధంగా మీకు ఎస్పీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది